ദൈവദാസൻ തിയോഫിനച്ചനെ ആദ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ അങ്കിൾ അച്ഛനായ ജയ്ക്കബ് കല്ലറക്കൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ജയ്ക്കബ് കല്ലറക്കൽ അച്ഛനും തിയോഫിൻ അച്ഛനും സഹപാഠികളായിരുന്നു സഹപാഠികൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം അഗാധമായിരുന്നു പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപദേശരൂപേണ ഒരു പക്ഷേ ജയ്ക്കബ് അച്ഛനായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും തിയോഫിൻ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം കേൾക്കാൻ ആവശ്യം അതുപോലെ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് തരുന്ന തിയോഫിൻ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്നോട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ അച്ഛൻ ഒരെഴുത്തെഴുതി എൻ്റെ അടുത്ത് തരും ഇത് തിയോഫിൻ അച്ഛന് ഇനി പോയി കൊടുക്കുക അതാണ് സൈക്കിളിന് പോകണം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പൊന്നൊരുന്നിലെത്തും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പാർലർ മണി അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നത് തിയോഫിൻ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് അത് അദ്ദേഹം ജനിച്ച നാടും എൻ്റെ നാടും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല ജയിക്കപ്പ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ബന്ധം എൻ്റെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ അനുജൻ ആണ് അച്ഛൻ അപ്പോൾ ആ ബന്ധം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് തിയോഫിൻ അച്ഛൻ എന്നെ നോക്കുന്നത് സ്വന്തം എന്നാലും പാർലറിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി എഴുത്ത് വായിക്കും വായിച്ച് അതിന് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതും എന്നിട്ട് ഇത് അച്ഛന് കൊടുത്തേക്കെന്ന് പറയും ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ ജ തിയോഫിൻ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാവം ശാന്തത പുഞ്ചിരി ഒരു വിശുദ്ധി ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഞാൻ കൊച്ചാണെങ്കിലും എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു ഞാൻ തിയോഫിൻ അച്ഛൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആളുകളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് പിന്നീടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ആളുകളെല്ലാം തിയോഫിൻ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നേക്കാണ് ഒരു പുണ്യപുരുഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം അനുഭവിച്ച ആളുകൾ തിയോഫിൻ അച്ഛൻ വഴിയായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയ നന്മകൾ ഇതെല്ലാം സിദ്ധിച്ചവരാണ് ലഭിച്ച ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അച്ഛനിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വഴിയായിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങി എടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ മനുഷ്യരുമായി ആവശ്യമുള്ള രോഗികളായിട്ട് അവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം നേടിക്കൊടുത്ത അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തിയോഫിൻ അച്ഛൻ ഒത്തിരിയേറെ നന്മ ചെയ്ത് കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയാണ് ഇതുപോലുള്ള മനുഷ്യരെ വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യരെ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ആ മാതൃക കണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൂടുതൽ തിരിയുന്നതിനും ദൈവ ദൈവികമായ ചിന്തകളിൽ മുഴുകി ദൈവത്തിന് സ്വന്തമായി ജീവിക്കുവാനും തിയോഫിൻ അച്ഛനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം സഹായമാകും എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കുഴിമാടത്തിൽ സന്ദർശിച്ച് മൗനമായ ഭാഷയിൽ അവർ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ നന്ദി പ്രകടനമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകളായിരിക്കാം ഇന്നും ആ യാത്ര ഒഴുക്ക് ഇന്ന് കാടാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് തിയോഫിന അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമുള്ള ബലിയർപ്പണം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മുഖ്യ കാർമ്മികനായിട്ട് ഈ അടുത്ത എല്ലാ കൊല്ലങ്ങളിൽ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിയോഗമാണ് സ്വന്തം നാട്ടുകാരായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം വലിയ ഒരു ആത്മീയ മാതൃക ആയിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ എന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മെത്രാൻ പട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ അജപാലന ദൗത്യമൊക്കെ തീർത്ത് തീർ 
തീർത്ത പൂർത്തീകരിച്ച് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ടി എഫിന് അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഞാൻ ആ ഓർമ്മ വഴിയായിട്ട് അനുഗ്രഹം തേടി നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരെയും ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തിയോഫിനച്ചൻ്റെ കൊണ്ടുള്ള ഭക്തി കൂടുതൽ പരസ്യ വണക്കത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു സമയം വരും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമാണ് അത് എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദേവദാസൻ തിയോഫിനച്ചൻ്റെ അൻപത്തഞ്ചാം ചരമവാർഷികം ആചരിക്കുന്നതിനായിട്ട് തിയാറെടുക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ആ ദിവ്യാത്മാവിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചില അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് കോട്ടഗിരിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്ര കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായിട്ടും അവിടെ തന്നെയുള്ള സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇടവകയുടെ വികാരിയുമായിട്ട് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് മേലധികാരികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഫിനച്ചനോട് കേരളത്തിൽ എറണാകുളത്ത് കപ്പുച്ചിൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാശ്രമം സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യം വന്നു പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ വരവുകാടാണ് വരവുകാട് ഈ ആശ്രമം തുടങ്ങുന്നതിനായിട്ട് നിമിത്തമായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൺസിഞ്ഞോർ ജോർജ് തോട്ടകത്താണ് ജോർജ് തോട്ടകത്ത് ദേവദാസൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവായിരുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയും ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതിന് പ്രേരണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ തുടരുവാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം കപ്പൽശാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ സ്ഥലം എടുത്തു പോവുകയായിരുന്നു പിന്നീടൊരു പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടമായി ആ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ചത് അഭിവന്ദ്യ അട്ടിപ്പേറ്റി പിതാവ് പാലാരുവട്ടത്തെ അന്നത്തെ വികാരിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഗസ്റ്റിൻ കുറ്റിക്കലച്ചൻ സെൻറ്റ് റീത്താസിലെ ഹെഡ്മാഷായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്ലിപ്പറമ്പിലച്ചൻ സി കെ സി കോൺവെൻറ്റിലെ അന്തേവാസികൾ ഇവരെല്ലാം ഈ സഹായം അർപ്പിച്ച ചിലരാണ് ഇതുകൂടാതെ ഈ നാട്ടിലെ നല്ല ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈയ്യെഴിഞ്ഞ് ദേവദാസൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാ സഹായവും സഹകരണവും നൽകി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ന് ഈ ആശ്രമവും ഈ ദേവാലയവും ഈ സെമിനാരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ആരംഭം കുറിച്ചു അത് ചെറിയൊരു പ്രസ്ഥാനമല്ലായിരുന്നു ഒരു വലിയ ആശ്രമം പണിതുയർത്തുക ഭാവിയിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനമുള്ള ഒരാശ്രമം പടുത്തുയർത്തുക ഉതകുന്ന ഒരു ദേവാലയം പടുത്തുയർത്തുക ഭാവിയിലോട്ടുള്ള വൈദിക അർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സെമിനാരി പടുത്തുയർത്തുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ദേവദാസൻ അതിനാരംഭം കുറിച്ചു സഭയിൽ നിന്ന് പലരും അദ്ദേഹത്തിന് കൈത്താങ്ങായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ പറ്റാത്ത പേരുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുൾജിൻസ് അച്ഛൻ ആർദ്രച്ചൻ ബെയ്സിലച്ചൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ റിച്ചാർഡച്ചൻ വേറെയും വൈദികരുണ്ടായിരുന്നു വേറെയും സഹോദര വൈദ്യ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിറ്റെക്റ്റായിട്ട് സേവനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂഞ്ഞപ്പുള്ളിയച്ചൻ ഇതിൻ്റെയെല്ലാം മേസ്ത്രിയായിട്ടും കോൺട്രാക്ടറായിട്ടും സ്തുതിയർഹമായ സേവനം ചെയ്ത ശൗരി മേസ്ത്രി വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൻറ്റ് റീത്താസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു ലേഡി സൈക്കിളിൽ കയറി അച്ഛൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രൗൺ ബാഗ് ആ ബാഗും കൊളത്തി ആ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നു കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചങ്ങലയിൽ ഒരു താക്കോലും ഉണ്ടാവും അങ്ങ് മേനക അടുത്താണ് ഈ ആശ്രമത്തിനുള്ള അന്നത്തെ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ലേഡി സൈക്കിളും എടുത്ത് തമ്മനം വഴി പുല്ലേപ്പടി വഴി മേനകളോടെ ചെല്ലും അങ്ങ് മോളിൽ കയറി ആ പെട്ടി തുറന്ന് അവിടെ കിടക്കുന്ന കത്തുകൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം ബോക്സിൽ കിടക്കുന്ന കത്തുകളെടുത്ത് ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ദേവദാസൻ ടി ഓഫിനച്ചൻ പണുത്തുയർത്തിയ ആ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇവിടെ ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആശ്രമ അന്തേവാസികൾ ഇവിടെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് ദേവാലയം പണിതുയർത്തിയിട്ടില്ല 
ആ നാളുകളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് കരിങ്കലിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനുണ്ട് ആ ഫൗണ്ടേഷൻ നിറച്ച് മണൽ നിറച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ചുറ്റുപാടും മുകളിലും ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓല കൊണ്ട് ആ സൈഡുകളെല്ലാം അടച്ച് ബന്ധോസാക്കിയിരിക്കുന്നു കാലത്തെ ആ ഓല കൊണ്ടുള്ള വാതിൽ തുറക്കും അപ്പോൾ ജനങ്ങളകത്തോട്ട് വരും ഇവിടെ ദിവ്യബലി നടക്കും പിന്നെ പിന്നെ ദേവദാസൻ ഇതിൻ്റെ ആരംഭിച്ചു ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചു ദേവാലയം പണിതുയർത്തി ഈ ബലിവേദിയിൽ ദേവദാസൻ മരിക്കുന്നതിനെ കുറച്ച് ദിവസം വരെയും വിശുദ്ധ ബലി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു വളരെ ചൈതന്യമുള്ള ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഒരു ബലിയർപ്പണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു ആ ബലിവേദിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് ദിവസവും അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം തരുമായിരുന്നു ആ ഉപദേശം വളരെ ആഴമുള്ളതായിരിക്കും ആദ്യാത്മീയമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബലിയർപ്പിച്ച ഈ ദേവാലയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തിയോഫിനച്ചൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച ആ ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും ദൈവ തിരുമുമ്പിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ ശക്തിയും അറിഞ്ഞ ജനം എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കാര്യത്തിനായിട്ട് ദേവദാസിനെ കാണുന്ന നെത്തുമായിരുന്നു അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസുഖം ബാധിച്ചവരായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുന്നവരായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ മറ്റു തകരാറുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാർ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ വിടവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ട് രമ്യപ്പെടുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കാം എന്നൊരു ഭ്രാന്തന്മാർ പോലും ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന് കാണുമായിരുന്നു ആ പരിശുദ്ധമായ കരങ്ങൾ നീട്ടി ഒരാശീർവാദം ആ ദേവദാസനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സാന്ധ്വാനം ഏകുന്ന ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ സാന്നിധ്യം വഴി അവിടെയുള്ള പൈശാചിക ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ ബന്ധിക്കുന്നതിനായിട്ട് അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നവർ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേരായിരുന്നു കാലത്തെ തൊട്ട് അദ്ദേഹം പാർലറിലുണ്ടാവും വന്ന് ഈ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്താതെ കണ്ട് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ദേവദാസനായ തിയോഫിനച്ചൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം തേടി ഈ വന്യ വൈദികൻ്റെ മുൻപിൽ ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു വളരെ പരിമിതിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വരുമാനമില്ല ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നു എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എടുത്ത് ആ മേശവലിപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ആ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കണ്ട് അവശരായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് കിച്ചണിൽ പോയി ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന ദൈവദാസൻ്റെ ചിത്രം എൻ്റെ മുൻപിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്നവനായിട്ട് അന്ധകാര ശക്തികളെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നവനായിട്ട് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒമ്പത് വർഷത്തോളം ജീവിച്ചു എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയോ ദൈവകൃപ ആ വിശുദ്ധമായ കരങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ആ വിശുദ്ധി ഇന്നും ഈ പരിസരത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വളരെയധികം ആദരവോടു കൂടിയിട്ടും വളരെയധികം കടപ്പാടോടു കൂട്ടിയിട്ടുമാണ് ദേവദാസിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ഈ ആശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ദേവദാസൻ തിയോഫിനച്ചൻ തന്നെയാണ് ഈ ആശ്രമം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തത് ആ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സുപ്പീരിയറും തിയോഫിനച്ചൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയുണ്ടായി 
പതിനഞ്ചാമത്തെ സുപ്രിയറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ ഒരു ചട്ടമനുസരിച്ച് സുപ്പീരിയർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല സുപ്പീരിയർ എന്നല്ല ഗാർഡിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷകൻ ആശ്രമത്തിലെ അംഗങ്ങളെയൊക്കെ കരുതുകയും പാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗാർഡിയൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം തിയോഹനച്ചൻ അത് ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഈ പൊന്നുരുന്തി പരിസരത്തിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഗാർഡിയൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഈ പൊന്നുരുന്തിയുടെ മക്കളുടെ ഒരു ഗാർഡിയൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആളുകളുടെ ഓർമ്മ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയച്ഛൻ ആച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വലിയച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ വലിയച്ഛൻ എന്നാണ് അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എപ്പോഴും ആളുകളുടെ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ഈ പൊന്നുരുന്തി പരിസരത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള മിക്കവാറും പഴയ വീടുകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അച്ഛൻ എല്ലാ വീടുകളിലും നടന്നു പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആളുകൾ ഇപ്പോഴൊരു വലിയ ഒരു ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ മക്കളുടെ മക്കൾ ഇത് ഓർക്കുകയും അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരികയും ചെയ്യും അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ കാലിലൊരു വലിയ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഒരു ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുട്ടുകാലിലൊരു വലിയ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു അതും ആ മുറിവ് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മുറിവ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വീടുകൾ മുഴുവൻ കയറുകയും ആളുകളെ കാണുകയും സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ്റെ കല്ലറയിൽ സമാധിയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരു ലിഖിതം കാണാം അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് പുഞ്ചിരിയുടെ ദീപശക ഉയർത്തി പിടിച്ച തിയോഹിനച്ചൻ എന്ന് അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ വാക്യങ്ങളുണ്ട് വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തത് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണീര് അദ്ദേഹത്തെ അലിയിച്ച് കളഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു യുവതിയെ തിയോഫിനച്ചൻ്റെ ഗിൽഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കാണുകയുണ്ടായി എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ വന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ അച്ഛൻ്റെ സമാധിയിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് അങ്ങനെ അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ സി കെ എസ് സി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞു കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാനിവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അവരൊരു ഹിന്ദു യുവതിയാണ് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് എനിക്കെൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെയാണ് എപ്പോഴും തിയോഫിൻ അച്ഛനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ അച്ഛൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ആ അച്ഛൻ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് പോലെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ തോന്നൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായത് ഞാൻ ജീവിതം അടുത്ത് ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിക്കാനായിട്ട് പോയ ഒരാളാണ് അന്ന് ഞാൻ മരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ കാത്തിരുന്നു പക്ഷെ ആ ട്രെയിൻ അന്ന് വന്നില്ല വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ മരണം മരണത്തിൻ്റെ മുഖ മുഖത്ത് നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാളാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ വന്നിരുന്നത് തിയോഫനച്ചൻ്റെ സമാധിയിലാണ് അവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായി ജീവിതത്തിലൊരു പ്രത്യാശ ഒരു പുതിയ ഒരു തെളിച്ചവും പ്രത്യാശയും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി ആ ആശ്വാസം ആ ഒരു സമാധാനം ആത്മഹത്യ എന്ന ചിന്ത എന്നിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടുപോകാനായിട്ട് കാരണമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ ദിവസവും തിയോ അച്ഛനെ കാണുകയും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയും അച്ഛ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ നിന്നതുപോലെ ഒരച്ഛൻ്റെ നെഞ്ചിലിരുന്നതുപോലെ ചേർന്നിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും വരികയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരിച്ചതിന് ശേഷവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഒഴുകി വരുന്നത് അവിടെ വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്ന് ശാന്തമായിരിക്കാൻ ഒത്തിരിയധികം ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ സ്ഥിരം വരുന്നവരുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ
അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം എത്ര പ്രസക്തമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നും ആ ജീവിതം എത്ര പ്രസക്തമാണെന്നുള്ളത് ഇത് ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിവിടെ പൊനുരുനി കപ്പൂച്ചിൻ സന്യാസി ആശ്രമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവദാസനായ തിയോഫിനച്ചൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ദൈവദാസനാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹമാണ് ഈ തിയോഫിനച്ചനോട് ഏതൊരു വിശുദ്ധനെയും പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസനായ തിയോഫിനച്ചനുമുണ്ട് ഒരു കാലികമായ ആത്മീയ പ്രസക്തി നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ കപ്പൂച്ചൻ വൈദികരെല്ലാം തിയോഫിനച്ചൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതുതന്നെയാണ് ആ ആത്മീയതയുടെ പ്രത്യേകത ലോകത്തെല്ലാ വിശ്വാസികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ തിയോഫിനച്ചൻ്റെ പേരിൽ അതുപോലെയുള്ള ചില മനുഷ്യരുടെ പേരിൽ ക്രിസ്തു അറിയപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ കാലവും അറിയപ്പെടുന്നൊരു ജനവിഭാഗമായി നിൽക്കാതെ അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു അറിയപ്പെടുന്നത് ആയി മാറുന്നതാണ് ഒരാൾ വിശുദ്ധനാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചിലർ മാത്രം അവരുടെ പേരിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയിച്ചു പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അസീസിയിലെ തെരുവീതിയിൽ ക്രിസ്തു അറിയപ്പെട്ടത് ഈ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ പേരിലാണ് പൊന്നുരുനിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തിയോഫിനച്ചൻ്റെ പേരിൽ ക്രിസ്തു അറിയപ്പെടുന്നു അതാണ് ഈ ആത്മീയ പ്രസക്തി ക്രിസ്തു ആ മനുഷ്യനിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുകയല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആശ്രമത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ വഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം കേൾക്കും ഫാദർ തിയോഫിൻ റോഡ് തിയോഫിനച്ചൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള വഴിയായിരിക്കുന്നു തിയോഫിനച്ചൻ്റെ സമാധിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓഫീസിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പത്തോളം വർഷം ഞാൻ ഈ സമാധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് തി എഫ് എച്ചിനുള്ള ഭക്തി സ്നേഹം ആദരവൊക്കെ കണ്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരനുഭവം ഓർക്കുകയാണ് ഒരു പാതിരാവിളി ദൂരെ ഒരു മിനിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരികെ വന്നതാണ് നല്ല മഴയുണ്ട് ആശ്രമമൊക്കെ പൂട്ടിക്കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് സമാധിയുടെ സൈഡിലുള്ള ഗേറ്റ് തുറന്ന് ഞാൻ സമാധിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരുപാട് ആദരവും ബഹുമാനവും കൂടെ ഒരു വൈദികൻ കലറയോട് ശിരസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് കാന്തി കാരണം പരോഹിത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കടന്നു പോയപ്പോൾ അച്ഛൻ ആശ്വാസത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇടം തിയോഫ്രച്ചൻ്റെ കല്ലറയായിരുന്നു പിന്നീട് അപൗമമായ ഒരു ആത്മീയ കരുത്തോട് അച്ഛൻ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കല്ലറയെ കുറിച്ച് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ പിരിമുറുക്കത്തിൻ്റെ ഏകാന്തതയുടെ ആ നിസ്സഹാവസ്ഥയിൽ ഈ കലറയോട് ചേർന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആശ്വാസവും ഉത്തരവും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എണ്ണ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ചിരാത് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മെഴുതിരി പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് പകലും രാത്രിയും എന്തില്ല ആളുകളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിരാത് കത്തിക്കാനും മെഴുതി കത്തിക്കാനും കളരോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അതിനൊരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായതിൻ്റെ സത്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തി എഫ് അച്ഛൻ പുണ്യം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തിന് അച്ഛനെ കവർന്നെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അമ്പത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മൃതി അടഞ്ഞിട്ടും അച്ഛൻ എല്ലാവരുടെ മുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയായിട്ട് നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനപ്പുറം ഞാൻ എന്താ പറയുക മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് വിശുദ്ധിയുടെ പുണ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി അച്ഛൻ ഇവിടെ മയങ്ങുമ്പോൾ അനേകർ ഇനിയും വരും പ്രാർത്ഥിക്കും അവിടെ കണ്ണുനീരിന് അവിടെ സങ്കടത്തിന് വേദനയ്ക്ക് ദുഃഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു പക്ഷേ അച്ഛന് വേണ്ടി കൂടി കാരണം പതിയെ പതിയെ അച്ഛൻ്റെ വിശുദ്ധി നമ്മൾ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയോളം എത്തണം പരിസഭയിൽ 
അത് താറുവണക്കത്തിലേക്ക് അച്ഛൻ ഉയർത്തപ്പെടണം നമ്മുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ കൂടി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ദേവദാസൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിലാണ് ആരുടെയും പ്രേരണ കൂടാതെ കണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്തു നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതിയാണ് തിയോഫിനച്ചൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട വാങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഫാദർ വിൽഫ്രഡ് പ്രസാദ് തിയോഫിൻ ഗിൽഡ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്ന ഒരു മാസികയും അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണിത് എല്ലാ മാസവും തിയോഫിനച്ചൻ്റെ ആ ചിന്തകളും തിയോഫിനച്ചൻ വഴി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കണക്കും ഈ മാസികയിൽ വരുന്നുണ്ട് ജാനുവരി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് തിയോഫിനച്ചനെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വാറ്റിക്കാൻ ദൈവദാസൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നമ്മൾ ആ ദൈവദാസൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത പടി ദൈവദാസനെ ഒരു ധന്യനാക്കി ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ കോടതിയിൽ ദൈവദാസൻ തീർത്തും വിശുദ്ധനാണ് അവർക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതി അർപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിനാണ് ഇവിടെ വന്നണയുന്ന ജനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിനാണ് പക്ഷെ സഭയുടെ കോടതിയിൽ വിശുദ്ധനായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പോരാ അതിനെല്ലാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഡോക്യുമെൻസ് വേണം ആ ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻസ് ജ്ഞാനസ്നാനം തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കുതാശ സ്വീകരണം ഇതിനെയെല്ലാം ആധികാരികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് വേണം അത് തീരെ എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച ഒന്നാണ് ആ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് പിടിക്കാവുന്ന അത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല പാരീസിൽ പോയിരുന്നു പാരീസാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്പുച്ചിൻസിൻ്റെ മദർ പ്രോവിൻസ് അവരുടെ അർക്കവിയിൽ പോയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രിച്ചി അർക്കവിയിൽ പോയി കോയമ്പത്തൂർ പോയി മംഗലാപുരത്ത് പോയി ഗോവയിൽ പോയി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആലപ്പുഴ കത്തീഡ്രലിൽ പോയി വരാപ്പുഴ മൗണ്ട് കാർമൽ ബസിലിക്കയിൽ പോയി നമ്മുടെ വരാപ്പുഴ അരമനയിൽ പോയി കോട്ടപ്പുറം അരമനയിൽ പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഓടാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല റോമിലെ കൂരിയായിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കുറേ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം അങ്ങ് തയ്യാറാക്കി റോമിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലാം അടക്കം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നന്ദിയോടുകൂടി പലരെയും ഓർക്കാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൻഡ്രൂസ് അച്ഛനുണ്ട് ബോബി അച്ഛനുണ്ട് ജോനാത്ത അച്ഛനുണ്ട് പീറ്റർ അച്ഛനുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ നടക്കുകയാണ് നമുക്കവിടെ റോമിൽ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്ററും വൈസ് പോസ്റ്റുലേറ്ററും സഭയുടേതായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊസിസിയോ എന്നാണ് ഈ പൊസിസിയോ ഡോക്യുമെൻ്റ് റോമിൽ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നവംബർ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഏൽപ്പിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അത് കർദ്ദിനാളുമാർ വായിക്കണം അതിനുശേഷം അവരൊപ്പിടണം അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഒപ്പിടണം റോമിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു നൂലാമാലകളും സമയ പരിമിതികളെല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു ഈ അപ്പോൾ ആ ഒരു വശം തീർന്നു പൊസിസിയോ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അവസാനിച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നല്ല അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് 
ആ അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ഒരു ധന്യനായ ആളെ വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അവർക്ക് അനുഭവത്തിൽ വരുന്ന വളരെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ ദേവദാസൻ തിയോഫിനച്ചൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ലഭിക്കുന്നു അത് ഈ ഓഫീസിനെ അറിയിക്കണം അതറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും റോമിൽ എത്തിക്കാനും സാധിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ നാളുകളിൽ ദേവദാസിനെക്കുറിച്ച് ഏറെ പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അമേരിക്കയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പുസ്തകമാണ് മിറക്കിൾസ് ഓഫ് ഫാദർ തിയോ എന്ന പേരിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിത്തോട് എഴുതിയിട്ടുള്ള തിയോഫിനച്ചൻ വീറും മറ്റൊന്നുള്ളത് തിയോഫിനച്ചൻ്റെ കുഴിമാടം തുറന്നു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തിയോഫിനച്ചൻ അന്നും ഇന്നും എന്ന പേരിൽ വീണ്ടും ഇഗ്നേഷ്യസ് കൊൺസാൽവസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യസ്നേഹി എന്ന ആ ഒരു പുസ്തകം വീണ്ടും തിയോഫിനച്ചനെക്കുറിച്ച് പ്രണാമം എന്ന പേരിൽ ജോനാത്തച്ചൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം ഇത് കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫാദർ തിയോഫിൻ എന്ന പേരിൽ തമിഴിൽ അച്ഛൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫാദർ റൊമാൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള പാരബിൾ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന പുസ്തകം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുണ്യം ഈ ജീവിതം എന്ന പേരിൽ തിയോഫിനച്ചൻ വഴി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരാകെ തുക ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങളുടെ കോടതിയിൽ ദേവദാസൻ തിയോഫിനച്ചൻ വിശുദ്ധൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റുപറയുന്നതിനായിട്ടുള്ള ധൈര്യവുമുണ്ട് പക്ഷേ സഭയുടെ കോടതിയിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവദാസൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകും ദൈവദാസൻ്റെ കൃപ വഴിയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം വഴിയും നല്ലവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആശീർവാദം വഴിയും എല്ലാവർക്കും ദൈവദാസൻ്റെ അനുഗ്രഹം നേരുന്നു ആമേ